বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করছি ভালো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত জেনেছি যুক্তিবিদ্যা কি একটি বিজ্ঞান নাকি একটি কলা আমরা জেনেছি যুক্তিবিদ্যা একই সাথে বিজ্ঞান এবং কলা দুটি হয় এখন আমরা জানি যুক্তিবিদ্যাকে যে আমরা বিজ্ঞান বলছি এটি আসলে কি ধরনের বিজ্ঞান এটি কি বর্ণনামূলক নাকি এটি আদর্শমূলক প্রথমেই জানি বর্ণনামূলক বিজ্ঞান আসলে কি বর্ণনামূলক বিজ্ঞান হলো প্রাকৃতিক যে ঘটনাবলী সেই ঘটনাবলীকে যেভাবে আছে সেভাবেই ব্যাখ্যা করা হলো বর্ণনামূলক বিজ্ঞান একটি উদাহরণ নেই চলো সৌরবিজ্ঞানের কাজ হলো চাঁদ বা সূর্য এই বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা এখন সৌরবিজ্ঞান কিন্তু চাঁদ বা সূর্য এদের গতিপথ কখনোই পরিবর্তন করতে পারে না বা এরা যে অক্ষে ঘুরছে সেই অক্ষ পরিবর্তন করতে পারে না এই চাঁদ বা এই যে সূর্য এরা যেভাবে আছে সেভাবে ব্যাখ্যা করা হলো সৌরবিজ্ঞানের কাজ এই যে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী প্রকৃতির একটি উপাদান চাঁদ এবং আরেকটি উপাদান সূর্য এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলো যেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই ব্যাখ্যা করছে সৌরবিজ্ঞান এই জন্য এই ধরনের বিজ্ঞানকে বলা হচ্ছে বর্ণনামূলক বিজ্ঞান তাহলে আদর্শমূলক বিজ্ঞানটা আসলে কি কোনো আদর্শের আলোকে কোনো বিষয় বা ঘটনা কি হওয়া উচিত তা আলোচনা করে আদর্শমূলক বিজ্ঞান যেমন ধরো যখন আমি নীতিবিদ্যার কথা বলছি তখন কিন্তু আমি বলছি আমাদের কি করা উচিত কি করা উচিত না সেই নিয়ে আলোচনা করার জন্য এইভাবে যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে আসলে কোনটি বর্ণমূলক নাকি আদর্শমূলক উত্তরটি আসে আদর্শমূলক কেন আদর্শমূলক তার কারণটি হচ্ছে যুক্তিবিদ্যা একটি নির্দিষ্ট আদর্শকে সামনে রেখে কাজ করে সেই আদর্শটি হলো সত্যকে জানা বা ট্রুথকে জানা যুক্তিবিদ্যার যুক্তির যে বিশ্লেষণ বা অনুমান করার যে প্রক্রিয়া বা যুক্তি প্রদান করার যে প্রক্রিয়া এগুলো অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু নতুন জ্ঞান পাচ্ছি যেটি কি না সত্যকে জানা আর এই সত্যের আদর্শকে বা এই সত্যকে জানার যে আদর্শ সেটির জন্য যুক্তিবিদ্যাকে বলা হচ্ছে আদর্শমূলক বিজ্ঞান এই ভিডিওতে তাহলে আমরা কি কি শিখলাম আমরা শিখলাম বর্ণমূলক বিজ্ঞান কাকে বলা হচ্ছে এবং বর্ণনামূলক বিজ্ঞান কি কাজ করে তারপর আমরা শিখলাম আদর্শমূলক বিজ্ঞান কি বলে এবং আদর্শমূলক বিজ্ঞানের কাজ কি তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যুক্তিবিদ্যা বর্ণনামূলক নাকি আদর্শমূলক সেই জায়গায় আমরা জেনেছি যুক্তিবিদ্যা হলো একটি আদর্শমূলক বিজ্ঞান ধন্যবাদ বন্ধুরা